വളരെ ഈസിയായി ഒരു ചുരിദാർ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ ക്ലോത്ത് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ക് ഒരു സിസേഴ്സ് ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഈ ക്ലോത്ത് നാലായി മടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നാല് പീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പീസ് എങ്ങനെയായാലും നാല് പീസ് വേണം ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അടയാളപ്പെടുത്താം ഇപ്പോഴും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ട് വശവും ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നു ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ എൻഡിൽ ഈ എൻഡിൽ നാല് സൈഡ് നാല് വശങ്ങളായാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും അടയാളപ്പെടുത്തരുത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് വേണം അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് അല്പം താഴ്ത്തിയാണ് ഒരു വര വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് തയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേപ്പിന്റെ പ്രധാനമായും രണ്ട് സൈഡുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ചെറിയ അളവുകൾ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഇഞ്ചാണ് ഈ ഇഞ്ച് ഇഞ്ചിലുള്ള ഈ അളവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അളവെടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നെക്ക് പാർട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഈ വശത്താണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നെക്കിൻ്റെത് രണ്ട് വശം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചസാണ് നെക്കിന് വേണ്ടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വര വരച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചസാണ് വളരെ വണ്ണം കൂടി ഒരാളാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇഞ്ചസ് എടുക്കണം കഴുത്തിന് എപ്പോഴും ടോപ്പിലുള്ള ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അഞ്ചര സെന്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തി കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കം അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ അഞ്ചര സെന്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചസ് തന്നെ താഴ്ത്തി വരയ്ക്കുക രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെ എത്രയാണോ അളവെടുക്കുന്നത് ആ അളവ് തന്നെ വേണം ഇവിടെ ഈ നെക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു എൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നിർത്തി വേണം നമ്മൾ ഏത് കഴുത്താണോ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വര ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കഴുത്ത് വരയ്ക്കുക ഏത് കഴുത്തായാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിർത്തിയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് കഴുത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ മാത്രം ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചതുരക്കഴുത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിർത്തി വേണം വരയ്ക്കേണ്ടത് നെക്കിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്താം ഷോൾഡർ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ ഇഞ്ചസ് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരോട് ഇഷ്ടാനുസരണം ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്താം ഷോൾഡറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചുരിദാർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ചീത്ത വശം എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഈ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഷോൾഡർ അളവ് നോക്കണം എത്രയാണെന്ന് ഇതിപ്പം കണ്ട ത്രീ തന്നെയാണ് എന്റെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അളവ് ത്രീ ആണ് വണ്ണം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ മൂന്നര ഇഞ്ചസ് അടയാളപ്പെടുത്തണം നല്ല വണ്ണമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നാല് ഇഞ്ചസ് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ മൂന്നിഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ നെക്ക് അളവെടുത്ത് മാറ്റിയതിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മൂന്നിഞ്ച് എടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും ഈ നെക്കിൽ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ താഴോട്ട് ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ആം ഹോൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അളൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൈ കുഴിക്ക് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നേരെ തന്നെ വരയ്ക്കണം ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വേണം ഇവിടെയും വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ച് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ പോയിന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ടേപ്പ് മാറ്റാം നോക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത് വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തണം ഞാൻ ഇവിടെ
കയ്യിൽ തുമ്പും എല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പോയിന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ചൊക്കെ മതി വണ്ണം കൂടിയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിനപ്പുറം ഒന്നും പോകാറില്ല ഞാൻ അല്പം അധികം ഇട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എൽ ഷേപ്പിൽ ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചരിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇത് കൈക്കുഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വരെയുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അളവ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഇനി അടുത്തയായി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തി ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തി ഞാൻ ഒരു ആറു മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എടുത്തതിനാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് പതിനൊന്നാണ് എടുക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി അടയാളപ്പെടുത്തി ഇത് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കും പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പാണ് തയ്ക്കുന്നത് സ്ലിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പ് ആയതിനാൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഇവിടെയുള്ള വീതി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇനി ഈ എൻഡിലേക്കാണ് യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ അല്പം ഇങ്ങനെ അടുത്തു പോകാതെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം സ്ലിറ്റ് ഇല്ലാത്തതായതിനാൽ ഇത് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇത് നമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചസ് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയായി തന്നെ ചുരിദാർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ അളവുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും വളരെ ഈസിയായി ചുരിദാർ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് അതിനാലാണ് അഞ്ചര സെന്റിമീറ്റർ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇറക്കം ഇത് അഞ്ചര സെന്റിമീറ്റർ ആണിത് അഞ്ചര സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അതിന്റെ ബാക്ക് പാർട്ട് നോക്കാം ഇത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഇത് ബാക്ക് പാർട്ട് ബാക്ക് പാർട്ടിൽ അളവുകളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതിനാണ് അളവ് എടുക്കാം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തന്നെ വേണം ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ബാക്ക് എടുത്ത് ആയിരുന്നാൽ തന്നെ വളരെ അധികം ഇറക്കം ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല ഒരു നാലര ഇഞ്ച് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇറക്കം നാലര ഇഞ്ച് ഇവിടെയുള്ള ഈ അളവ് തന്നെ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കണം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വരണം ഈ അളവ് മേളിലും താഴെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ക്വയറിനകത്ത് നിർത്തി ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ബാക്ക് കഴുത്ത് ഇത് ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി കൈ എങ്ങനെയാണ് വെട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ബാലൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ തുണിക്കകത്ത് നിന്ന് വേണം ഈ ഈ ടോപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൈ വെട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഈ ബാലൻസ് തുണി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ നാല് വശമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വശം കൂടിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇത് താഴ്ഭാഗമാണിത് 
രണ്ട് ഇത് നാല് പീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പീസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലോത്ത് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വെട്ടിയതിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്നത് എടുത്ത് നാലായി മടക്കുകയാണ് നാലായി മടക്കിയിട്ട് ഇനി ഇവിടെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ സൈഡായി ഏറ്റവും എല്ലാം ഒരേ അളവിലിരിക്കണം ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഈ നാല് പീസുകളായിരിക്കുന്ന ഈ വശത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വീതി അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് വീതി ഞാൻ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് ഇഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അധികം ഇട്ടാണ് എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒമ്പതര ഒക്കെ മതി ഒമ്പതര ഒമ്പതര മിനിമം ഒമ്പതര എങ്കിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് തുണി ലഭിക്കില്ല തയ്ക്കുന്നതിന് ഇവിടെ പത്ത് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഈ തുണി ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൈയുടെ ഇറക്കം ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് ഉൾപ്പെടെയാണ് അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒരു സ്ക്വയറായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഈ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തുണി ഒരുമിച്ചായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ വരെയെങ്കിലും മിനിമം ഒരേ രീതിയിൽ തുണി ഒരേ കണക്കിരിക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ചര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയാണ് അഞ്ചര ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇനി ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ അഞ്ചര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തി നാലിഞ്ച് ഇവിടെ നാലിഞ്ച് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നാലിഞ്ച് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നാലിഞ്ച് താഴ്ത്തി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാലിഞ്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പോയിന്റും ഈ അഞ്ചര ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെയാണ് താഴ്ത്തി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാം ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതാണ് ടോപ്പിന്റെ കൈയ്യ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയി ഒരു ചുരിദാർ ടോപ്പ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഈ ടോപ്പ് എങ്ങന